இந்த வீடியோவில் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் படிச்சுட்டு அதோடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸும் டூ டைப் ஆஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் தி ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் பார்க்கலாம் த ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு தி நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் ஹூ கேன் பி மேனேஜ் எஃபிஷியன்ட்லி பை எ சுப்பீரியர் ஒரு சுப்பீரியர் எத்தனை சபார்டினேட்ஸை எஃபிஷியண்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் திறமையாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் அது அப்படின்றது தான் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்னா நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் எத்தனை கீழ் பணியாளர்களை சபார்டினேட்ஸை மேனேஜ் எஃபிஷியன்ட்லி திறமையாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் யார் பை ஏ சுப்பீரியர் ஒரு உயர் அதிகாரி இதில் ரெண்டு இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தி காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் மேனேஜர்ஸ் ஜாப் செகண்ட் ஒன் இஸ் டிட்டர்மைன் தி ஷேப் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் த ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சிக்கலான ஒரு தனிப்பட்ட மேனேஜருடைய ஜாபை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் பாதிக்கும் செகண்ட் ஒன் டிட்டர்மைன் தி ஷேப் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய ஷேப் எப்படிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கணும் எவ்வளோ லெவல் இருக்கும் அந்த ஷேப்பையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் தீர்மானிக்கக்கூடியதும் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இது தனியாக டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வாட் ஆர் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டால் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டு ரெண்டு இருக்கு அதில் வைடு ஸ்பேனை பற்றி பார்க்கலாம் வைடு அகலமான அகலமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பேன் வைடு ஸ்பேன் இதில் லெஸ் ஹைரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் இருக்கும் குறைந்த அளவு படிநிலைகள் இருக்கும் படிநிலைகள் அப்படின் போது ஒரு மேல் அதிகாரிகள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க மேலே ஒரு ஒரு கீழ் பணியாளர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு மேல் அதிகாரி அதுக்கு மேலே ஒரு மேல் அதிகாரி அதுக்கு மேலே ஒரு மேல் அதிகாரின்னு சொல்லி இருக்கிறது தான் ஹைரார்கிக்கல் லெவல் இந்த வைடு ஸ்பேனில் வைடாக இருக்கிறனால இதில் டால் கிடையாது வைடாக இருக்கிறனால இதில் கம்மியான ஹைரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் தான் இருக்கும் படிநிலைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் குறைவான படிநிலைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் லெஸ் ஹைரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் அதனால இது என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு ஏ அப்படின்னு ஒரு மேனேஜர் இருந்தால் அவர் கீழே பி சி டி இஎஃப் ஜி அப்படின்ற கீழ் பணியாளர்கள் இருப்பாங்க அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதுதான் வைட் ஸ்பேன் அப்போ வைட் ஸ்பேன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லெஸ் ஹைரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் செகண்ட் ஒன் ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரக்சர் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்பேன் வைட் ஸ்பேனோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கும்போது இது வந்து லெவல் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரிக்குவயர் லெஸ் மேனேஜர்ஸ் கம்மியான மேனேஜர்ஸ் போதும் குறைவான எண்ணிக்கையில் மேனேஜர்ஸ் போதும் மேனேஜர்ஸோடைய எண்ணிக்கை குறையும் பொழுது அவங்க கொடுக்க வேண்டிய சேலரியை நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் ரெமோனரேஷன் சேவ்டு தேர்ட் ஒன் சபார்டினேட்ஸ் ஃபீல் ரிலாக்ஸ்டு சபார்டினேட்ஸ் கீழ் பணியாளர்கள் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மே மேலே ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் அவர் கீழே நிற நிறைய பணியாளர்கள் இருப்பாங்க ஃப்ளாட்டாக நிறைய பணியாளர்கள் இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு பணியாளரையும் இந்த சூப்பர்வைசர் வந்து அதாவது இந்த சுப்பீரியர் வந்து எல்லாத்தையும் சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியாது அதனால் சபார்டினேட்ஸ் வந்து தன்னுடைய விருப்பம்படி சுயமாக சிந்தித்து வேலை செய்ய முடியும் அதான் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு சபார்டினேட்ஸ் ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பர்வைசர் இஸ் ஆப்சன்ட் இது அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி வைட் ஸ்பேன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு மூர் சபார்டினேட்ஸ் இருப்பாங்க அதிக அளவு கீழ் பணியாளர்கள் இருப்பாங்க அதனால என்ன ஆகும் டிஃபிகல்ட் ஃபார் சூப்பர்வைசர் ஆர் சூப்பர்யூரியர் டு மேனேஜ் சுப்பீரியருக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இது வைட் ஸ்பேன் அதாவது ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ ஸ்பேன் நேரோ ஸ்பேன் அப்படின்னா நேரோவாக நீண்டு ஹைட்டாக போகிறது இதில் வந்து மூர் ஹைரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஸ்டெப் நிறைய படிநிலைகள் இருக்கும் ஏ கீழே பியும் சின்ற ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இந்த பி சி கீழே ரெண்டு பேர் சி கீழே ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேர் கீழே அதுக்கு கீழே அப்படியே டாலாக போயிட்டுருக்கும் 
இத டால் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைரார்கிகல் மோர் ஹைரார்கிகல் லெவல்ஸ் அதிகப்படியான படிநிலைகளும் அது டால் ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கும் நீண்ட ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கும் இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இதுல வந்து கிராஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து சாத்தியம் இருக்கு கிராஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு சாத்தியம் இருக்கு கிராஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் சான்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் இன்க்ரீசஸ் ப்ரொமோஷனுடைய சான்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு அதனால கீழ்ப்பணியாளர்கள் உற்சாகமாக பணியெடுப்பாங்க ஏன்னா ப்ரொமோஷன் சான்ஸ் அதிகம் ஏன்னா படிநிலைகள் அதிகம் ஃபஸ்ட்டு மேலே ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் அவர் கீழே அடுத்த மேனேஜர் இருப்பாங்க அது கீழே ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க அது கீழே மேனேஜர்ஸ் நிறைய மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்போது கீழே இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு மேல்நிலைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்போது மிக நன்றாக வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து மேலே டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்து லோவர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் வர்றதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துரும் அதனால என்னாகும் நடக்க வேண்டிய வேலை டிலே ஆகி போயிடும் அதனால கோஆர்டினேட் பண்ணுறதும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கஷ்டமாயிரும் இதான் மூணு அட்வான்டேஜஸ் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ரிலேட்டடான அட் ரிலேட்டடான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஒன்று வந்து கம்யூனிகேஷன் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் த ஆக்ஷன்ஸ் கெட்ஸ் டிலேட் லேக் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஒரு ஒரு சுப்பீரியர் கீழே எத்தனை சப்பார்டினேட் இருந்தால் எஃபிஷியண்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அது சில ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இது தனியாக த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ரைட் தி ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிட்டர்மைன் தி ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்பாங்க இப்போ இதை எழுதலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி சூப்பர்வைசர் சூப்பர்வைசர் இல்லைனா சுப்பீரியருடைய கெப்பாசிட்டி ஒரு சுப்பீரியருக்கு வந்து நல்ல எஃபிஷியன்ட் சுப்பீரியராக இருந்தால் யூ கேன் மேனேஜ் மோர் நம்பர் ஆஃப் சப்பார்டினேட்ஸ் அப்போ அவருடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்கு அவருடைய கெப்பாசிட்டி குறவா இருந்தால் யூ கேன் மேனேஜ் ஓன்லி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் யூ கேனாட் மேனேஜ் மோர் நம்பர்ஸ் அப்போ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி சுப்பீரியர் செகண்ட் ஒன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் இந்த சுப்பீரியர் கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சபார்டினேட்ஸோடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்கு இஃப் தி சபார்டினேட்ஸ் ஆர் எஃபிஷியன்ட் அவங்க திறமை மிக்கவர்களாக இருந்தால் நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஏன்னா ஆனால் குறைவா திறமை குறைவா இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் இருந்தால் யாரையும் கவனிக்க முடியாது சரியா மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்போ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி சபார்டினேட் ஆல்சோ டிசைட் தி ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் எப்படிப்பட்ட ஒர்க்குன்னு பொறுத்து இருக்கு சில ஒர்க்கு வந்துட்டு சூப்பர்வைசிங் அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை ஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பர்வைசிங் தேவை இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சபார்டினேட்ஸ் இருக்கலாம் அதே டைமில் கவனம் ஒவ்வொரு சபார்டினேட்ஸையும் நல்லா கவனிக்கக்கூடிய கவனிக்கணும் அப்படிப்பட்ட பணியாக இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் ஆல்சோ டிசைட் தி ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ஆஃப் பிளானிங் பிளானிங்கோடைய அளவு பொறுத்து இருக்கு கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் எப்படிப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ த ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைன் தி ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சுப்பீரியர் capacity of subordinates nature of work degree of planning communication techniques these all factors decide the span of management